डियर लार्नार्स एंड भिवर्स सबा के शुभ सकाल अभिषेक कुमार मंडल प्रभाष समाज विज्ञान शिवर जयंती कलेज अभी अपन सामने आज आलोचना करते जा समाज विज्ञान प्रथम पत्र तृत्य अध्याय विभिन्न समाज विज्ञानी जो मतबाद तर जो अवदान से सम्पर् और आजकल पाठ इंगरेज समाज विज्ञानी हावार्ड स्पेन्सर हावार्ड स्पेन्सर समाज विज्ञानी तरह अवदान एवं समाज विज्ञानी तर जे आधुनिक रूप प्रतिष्ठा तर भूमिका आप सम्पर्के आलोचना करते जा लार्नार्स एंड भिवर्स हावार्ड स्पेन्सर जैसे आप इंगरेज समाज विज्ञान जनक हिसाब से आख्यित थी समाज विज्ञान तथा समाज सम्पर्कित चिंताधार इटे जर हाथ मैच्यूर लाभ कर हावार्ड स्पेन्सर तर मध्य अन्तम एक जो अगस्ट समाज विज्ञान के समाज विज्ञान जनक क्योंकि आधुनिक समाज विज्ञान जो प्रतिष्ठानिक रूप से आगस्ट कोतर हाथ नय ब्र हावार्ड स्पेन्सर हाथ से परिपक्वता से मैच्यूरिटी लाभ कर जाके मतबाद जनक हिसाब से आख्यित करी से विवर्तन मतबाद प्रवक्ता हावार्ड स्पेन्सर एवं एक ही साथ इंगरेज समाज विज्ञान जनक हिसाब से आख्यित थी अठारश तो कड़ी साल सताश एप्रिल हावार्ड स्पेन्सर इंगलैंड डाल शहर जन्मग्रहण करें एक्चुअलि तर शारिक कि दुरबलता छो से अनेक छोट बल्कित शारिक दुरबलतार कारण प्रतिष्ठान जी प्रतिष्ठानिक शिक्षा से लाभ करते बर बाड़ी थे गृह शिक्षक माध्यम तर लेख पढ़ार क्षति चाली गए इर फते पाई बाड़ी थे कम श्रृंखला बोधर मध्य दिए अधिकतर ज्ञान अर्जुन माध्यम दिए तरह बुद्धिबृत्ति मुक्त बुद्धिबृत्त परिवेश बेड़े उठे पढ़ाशा कर भर जो सामर्थ्य से परिपूर्ण भाव दीते पे से कम श्रृंखला बोध एवं मुक्त बुद्धिबृत्त परिवेश कारण डियर लार्नार्स एंड भिवर्स कर्म जीवन हावार्ड स्पेन्से अपना जान विख्यात पत्रिका द इकोनमिस्ट ये पत्रिका एडिटर छें एज एज रेगुलर कलमिस्ट छेंधारे सम्पादक एकाधारे पत्रिकार कलम लेखक छें डेयर लार्नार्स एंड भिवर्स अठारश तिरशी साले आठ डिसेम्बर तिरशी बचर बस मारा जा लार्नार्स एंड भिवर्स आप देखे तर जीवन धर्म आलोचन आप देखते पाई से जरा गुरुत्वपूर्ण अवदान रेखे विज्ञान विभिन्न शाखा आपस्ट पथर कथा बोलते परि एडम स्मिथर कथा बोलते परि आप टमास बैंथाम टमास मोर मैलथास कार्ल मार्क्स फेडरिक एंगल अल अफ दिस ये प्रमिनेंट जे 
চিতাবিদ ছিলেন দার্শনিক ছিলেন এই হাওয়ার্ড স্পেন্সার তাদের দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন হাইলি ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন হাওয়ার্ড স্পেন্সার আমরা তার যে বিভিন্ন বই আছে সেই বইগুলোর মধ্যে প্রিন্সিপাল অফ বায়োলজি প্রিন্সিপাল অফ সোশিওলজি এবং তার যে অটোগ্রাফি তার যে আত্মজীবনী তার যে বায়োগ্রাফি এটা আমরা তার মৃত্যুর পরে পেয়েছি মৃত্যুর পরে তার আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ডিয়ার লালাকস অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা হাবার্ট স্পেন্সার সমাজ সম্পর্কে যে কথাগুলো বলতে চেয়েছেন সমাজ সম্পর্কে যে চিন্তা তিনি করেছেন এ সম্পর্কে আমরা যদি বলতে চাই বার্গারেট ভে স্পেন্সারের যে সমাজ চিন্তা এক তিনি বলেছেন যে মানুষকে তিনি কল্পনা করেছেন একক হিসাবে সমাজের একক হিসেবে যিনি প্রাকৃতিক বস্তু এবং সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী লড়াই এ কথা তিনি বলেছেন সমাজের এক বস্তু হিসেবে একদিকে তিনি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন আর এই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যে মধ্যকার অবশ্যম্ভাবী লড়াই সেটার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স ব্যক্তি আমরা যারা সমাজস্ত মানুষের কথা বলছি ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লড়াইয়ে এটা লিপ্ত হয় এটা মানুষের স্বভাব মানুষ অবশ্যম্ভাবী রূপে অবশ্যম্ভাবী ইনহ্যাবিটেবিলি এটা হবেই হবে ব্যক্তি সেই সমাজে একে অপরের বা গোষ্ঠীর সাথে তার একটা সাংঘর্ষিক সম্পর্ক এটা থাকে হয় এবং এই সমাজই হচ্ছে সেই দলের বা সেই গোষ্ঠীর একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ একটি ব্যালান্স সিস্টেম ব্যালান্স অবস্থান এখানে সমাজে অধিক সংখ্যক যে মানুষ সর্বাধিক সুখ প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকে আর এই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী যে নিজেকে যতটা মানে সমাজের সাথে অ্যাডাপ্টেড করতে পারে খাপ খেয়ে নিতে পারে সেই সবচেয়ে খুশি বা সেই সবচেয়ে সুখী অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভিউ অফ হাবার্ট স্পেন্সার ডিয়ার লাভার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স অ্যাকচুয়ালি স্পেন্সারের সমাজবিজ্ঞানের সামাজিক জীবন ও কার্যকরী সম্পর্কিত যে আলোচনা আমরা সেই আলোচনায় দেখেছি যে তিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করে এখানেও একটি সূত্র প্রয়োগের চেষ্টা তিনি করেছেন কোস্ট আগাম আগস্ট কোদ আমরা যে একটা সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করছি আগস্ট কোদ এই যে প্রকৃতির মতো প্রকৃতির বিজ্ঞানের মতো যে সমাজের একটি বিজ্ঞান দরকার এরকম যে অভিমত তিনি দিয়েছেন আমরা দেখেছি যে হাবার্ট স্পেন্সার ঠিক একই কথা তিনি বলেছেন একইভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সমাজের জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজন সমাজের জন্য সমাজ অধ্যয়নের জন্য সমাজ গবেষণার জন্য একটি সেপারেট বিজ্ঞান প্রয়োজন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এরপরে আমরা বলতে চাই যে তিনি সমাজ সম্পর্কিত যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলো আমরা আমাদের আলোচনায় আনার চেষ্টা করেছি এবারে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যে সমাজ গবেষণা পদ্ধতি যে ব্যবহার ম্যাথড ইউজ ইন সোশ্যাল রিসার্চ এখানে তিনি যে কয়েকটি পদ্ধতির কথা তিনি বলেছেন এখানে তিনি প্রথমে বলেছেন যে ইন্ডাকটিভ ম্যাথড এখানে তিনি অবরাহ পদ্ধতির কথা বলেছেন তারপরে ডিডাকটিভ ম্যাথড তিনি আরোহ পদ্ধতির কথা বলেছেন 
এখানে তিনি হিস্টোরিক্যাল মেথড এ কথা তিনি বলেছেন তিনি কম্পারেটিভ মেথড তুলনামূলক পদ্ধতির কথা তিনি বলেছেন তারপরে তিনি যে কনকোয়েন্ট ভ্যারিয়েশন অর্থাৎ যুগপথ যে পদ্ধতির কথা সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন দে আর লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা তার এই গবেষণা পদ্ধতিতে পাঁচ ধরনের পদ্ধতির কথা আমরা পেয়েছি আমরা আমাদের আলোচনায় তার এই পাঁচ ধরনের পদ্ধতি অর্থাৎ প্রথম তিনি যে ইন্ডাকটিভ মেথডের কথা তিনি বলেছেন এই ইন্ডাকটিভ মেথডের মাধ্যম দিয়ে অর্থাৎ যে এর একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র অংশে কিভাবে পরিবর্তনটি সূচিত হয় সেটার কথা তিনি বলেছেন আর অনুরূপভাবে তিনি ক্ষুদ্র অংশের পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে সামগ্রিক অংশে যে কীভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় সে কথা তিনি আমাদেরকে বলেছেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আপনারা দেখেছি যে সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেও পরিবর্তন সূচিত হয় তারপরে আমরা দেখেছি যে সমাজের উদ্ভব ক্রমবিকাশ বিবাহ সম্পত্তি নেতৃত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে যে ধারণা উপার্জন অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটি প্রয়োগের কথা বলেছেন ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহারের কথা তিনি বলেছেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তিনি জৈবিক তত্ত্ব যে প্রদান করে সমাজের ও প্রতিষ্ঠানের যে মধ্যকার যে পার্থক্যগুলো সেটিকে তিনি তুলনামূলক অর্থাৎ যে কম্পারেটিভ মেথড এটার ব্যবহারের মাধ্যম দিয়ে এটা গবেষণা করার কথা উল্লেখ করেছেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তিনি যে যুবক যে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে এই ভূমিকার মাধ্যম দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে সমাজের প্রতিটি অংশের পরিবর্তন এই পরিবর্তনের সাথে ঘটছে যে এবং পরিবর্তনগুলো পরস্পর যে নির্ভরশীল যুগপথ পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে অর্থাৎ একটা অপরটার সাথে ক্লোজলি রিলেটেড একেবারেই সম্পৃক্ত ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা তার এই গবেষণা পদ্ধতিতে আমরা এই পাঁচ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের কথা উল্লেখ করতে পারি ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এবারে বলতে চাই যে বিবর্তনবাদ অর্থাৎ যে বিলিউশনই যেমন অর্থাৎ তিনি যে বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন আমরা সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই হাবার স্পেন্সার তিনি এই বিবর্তনবাদের প্রবক্তা মানে তিনি এই বিবর্তনবাদের জনক হিসাবে আমরা তাকে আখ্যায়িত করি অ্যাড্রেস করে থাকি তিনি আমাদের যে চার্লস ডারিউন অরিজিন অফ স্পেসেস অরিজিন অফ স্পেসেস এর লেখক তিনি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ডারিউন চার্লস ডারিউন তেমনি আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক ততদিন শ্রদ্ধার সাথে হাবার্ট স্পেন্সারের নামটি স্মরণ করে থাকে তিনি সমাজ বিজ্ঞানে সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডারউনিজম বা ডারউনকে বাদ হিসাবে আমরা তাকে আখ্যায়িত করে থাকি ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স তিনি জীবদেহের সাথে সমাজতন্ত্রের তুলনা করেছেন তিনি বলছেন যে একটি আমাদের এই জীব দেহর মতো সমাজ ব্যবস্থাও সমাজ ব্যবস্থা একটি সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে তিনি আমরা 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 দেখেছি যে আমেরিকান আফ্রিকান সমাজ বিজ্ঞানী কোহেন তিনি সমাজে সমাজের মানে স্পেন্সারের বিবর্তনের দিক থেকে একটি সমাজকে তিনি চারটি স্টেজের কথা বলেছেন এখানে আমরা দেখছি যে সরল সমাজ তিনি প্রথম উল্লেখ করছেন যে সিম্পল সোসাইটি তারপরে তিনি বলেছেন মিশ্র সমাজ অর্থাৎ 
এরপরে তিনি বলেছেন যে দ্বিগুণ মিশ্র তারপরে তিনি বলেছেন ত্রিগুণ মিশ্র মিশ্র সমাজ অর্থাৎ সরল সমাজ মিশ্র সমাজ দ্বিগুণ মিশ্র ত্রিগুণ মিশ্র তিনি তার এই 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 যে বিবর্তনবাদের আলোকে আফ্রিকান আফ্রিকান সমাজ বিজ্ঞানী কোহেন এ কথাগুলো বলেছেন তবে এই কথাগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক অতটা স্পষ্ট নয় আমরা ঠিক ওইভাবে অনুধাবন করতে পারি না আমরা দেখেছি যে বিবর্তনবাদের জনক হাবার্ট স্পেন্সার বলছেন যে আমাদের সমাজ জীবনের যে শুরুর দিকটা এটি যুদ্ধ বিগ্রহকে কেন্দ্র করে হয়েছে হানাহানি মারামারি যুদ্ধ এবং এই ক্ষত বিক্ষত সমাজে যারা অলিন অল ছিলেন তারা হচ্ছেন সমর নায়ক আমরা দেখেছি যে মানে যারা যোদ্ধা যারা মানে সমর নায়ক তারাই এই সমাজের অল ইন অল ভূমিকা পালন করেছে তারা আধিপত্য বিস্তার করেছে ডিয়ালার্স অ্যান্ড ভিওর্স আমরা তিনি বলছেন যে প্রথম দিকে আমাদের যুদ্ধ ছিল ফাইট এগেনস্ট দ্য ন্যাচার অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমরা দেখেছি এই যুদ্ধ পরবর্তীতে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠী যে অর্থাৎ গ্রুপে গ্রুপে এই যুদ্ধ স্থানান্তরিত হয়েছে তারপরে আমরা দেখেছি যে এই সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তী দিকে আরও 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 থেকে আরও এগিয়েছে ওখানেই থেমে থাকেনি এটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমরা যখন ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছে সতেরো শত ষাট সালে থেকে আট শত চল্লিশ সাল পর্যন্ত যে যুদ্ধটি যে বিপ্লবটি যে রিভলিউশনটি আমরা অবজার্ভ করেছি আমরা দেখেছি এই এখানে তখন যুদ্ধ বিগ্রহের বদলে একটা একটা মানবিকতার পরিবেশ আসে তখন সে যুদ্ধ বিগ্রহ অবস্থা থেকে এখানে দেখা যাচ্ছে শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত হয় মানবিকতার পথ প্রশস্ত হয় ফলে এখানে ব্যক্তিবোধের গুরুত্ব এখানে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদের আলোচনা আসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদের বিকাশ আসে এখানে আমরা দেখেছি যে আইনগত অধিকারের বিষয়টি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি অনুমোদন পাওয়ার বিষয়ে চলে আসে আমরা দেখেছি যে এই যে যুদ্ধ বিগ্রহ অবস্থা সেই যুদ্ধ বিগ্রহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে শান্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে মানবতার কথা বলা হয়েছে সেখানে যে আইনের প্রয়োগ সেটির কথা বলা হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই আইনটাকে অনুমোদন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওর্স আমরা এরপরে দেখি যে তার যে থিওরি অফ যে জৈবিক সাদৃশ্য মতবাদ থিওরি অফ অর্গানিক অ্যানালজি আমরা এখানে বিবর্তন বাদের আঙ্গিকে বিবর্তন বাদকে যে বিশ্লেষণ করেছেন জৈব মানে সাদৃশ্য মতবাদের আঙ্গিকে এই যে ইভলিউশন বাদের যে জনক হাবার্ট স্পেন্সার এখানে সেখানে তিনি বলেছেন যে তিনি বিজ্ঞানের দুটি ভিন্নতম শাখা যেমন পদার্থ বিজ্ঞান জীব বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র কালেকশন করে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র পিক আপ করে তিনি সমাজ বিজ্ঞানে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি বলেছেন যে আমাদের এই যে জীবন আমাদের যে জীবন চক্র এখানে আমাদের যে বডিটি আমাদের যে দেহটি এটি বিভিন্ন অঙ্গে সমন্বয়ে গঠিত একটি অঙ্গ একে অপরের পরিপূরক একটি যদি কাজ না করে তাহলে আরেকটি অ্যাফেক্টেড হয় ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের যে এই জীবের মানে যে মানে একে অপরের যে অঙ্গে মিলন একে অপরের যে অঙ্গ সমন্বয় সেই সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের এই দেহঘড়ি বা আমাদের এই দেহটি চলছে 
অনুরূপভাবে আমরা যদি সমাজের দিকে তাকাই তাহলে এ কথা সর্বজন সত্য এখানে তিনি একইভাবে সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে আমরা এটি দেখেছি যে এই একে অপরের যে সংগঠনগুলি আছে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এটি মানে একে অপরের সমন্বয়ে চলে যদি একটি অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে অন্যটিও অ্যাফেক্টেড হয় ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এই এগুলো আবার একটির সাথে আরেকটি যেমন কানেক্টেড একটি যেমন অ্যাফেক্টেড হলে আরেকটি অ্যাফেক্টেড হয় অনুরূপভাবে এটি আবার সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে চলে যাচ্ছে আগে মানে সমাজ ব্যবস্থার প্রথম দিকে যতটা এটি সহজ ছিল বর্তমান সময় যত আসছে এটি তত আরও জটিল থেকে জটিলতর অবস্থায় চলে যাচ্ছে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা দেখছি যে সামাজিক যে পরিবর্তন এখানে সোশ্যাল চেঞ্জে তিনি তিনিও সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে এস পেঞ্চারের অনুমত হল জগতের যে সরল বিষয় সকল বিষয়ে পরিবর্তনশীল এটি অপেক্ষাকৃতভাবে এই পরিবর্তনশীলের ধারায় আমরা দেখি যে এটি কখনো স্থির নয় এটি একটি অবস্থান থেকে আরেকটি অবস্থানে ক্রমাগত শীত করছে হয়তো এই শীতের যে গতিটি সেটি কখনো মধ্য আবার কখনো সলভ আবার কখনো চরম গতি প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু তাই বলে আমরা এটা বলতে পারি না যে এটি কনস্ট্যান্ট এটি 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 এই এটি গতিময় গতিশীলতা পাচ্ছে আর এই গতিশীলতার কারণে সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে আরও জটিল অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে এখানে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত হচ্ছে সরল থেকে জটিলে পরিণত হচ্ছে আমরা এখানে এই যে পরিবর্তনের পিছনে আমরা তিনি দুইটি উপাদানকে দায়ী করেছেন একটি হচ্ছে মোক্ষ উপাদান এই মোক্ষ উপাদানের মধ্যে তিনি মানুষের শারীরিক তারপরে আবেগিক বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিভিন্ন পরিবেশগত উপাদানকে যেমন চিহ্নিত করেছেন আবার তিনি যে গৌণ উপাদান এই গৌণ উপাদানের মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন বস্তুগত বিষয় যেমন ভাষা জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সমাজ ও পার্শ্ববর্তী এটা অর্থাৎ এগুলো এগুলোকে তিনি গৌণ ব্যবস্থার মধ্যে গৌণ উপাদানের মধ্যে ইনক্লুড করেছেন পরিবেশগত যে বিষয়টা থাকে আবার এদিকে গৌণ উপাদানের যে বিষয়গুলো থাকে সেটাকে তিনি দুই মোট উপাদানকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছেন একটি মোক্ষ উপাদান আর একটি গৌণ উপাদান এই এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে যদিও তিনি বলেছেন যে এই পরিবর্তনের যে ধারাটি সেটি এটি দেখা যাচ্ছে যে সব সময় হয়তো এক নাও হতে পারে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এরপরে তিনি আলোচনা করেছেন যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ তিনি এখানে বলেছেন হাবার্ট স্পেন্সার যে সোশ্যাল স্টাডিং নামক তার যে গ্রন্থ সেই গ্রন্থে তিনি বলেছেন তিনি বাস্তব রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন যে আমরা আমরা যে রিয়েল স্টেটের কথা বলছি সেই রিয়েল স্টেটে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি মানুষের তিনি বলেছেন যে মানুষের ভিতরে যে মৌলিক সত্তা আছে সেই মৌলিক সত্তার বা স্বাধীন যে প্রয়োগ এর মাধ্যমেই সর্বাধিক সুখ আসতে পারে রিয়েল লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা দেখেছি যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদে প্রবক্তাও তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের মুখপাত্র হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের সামনে তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে রাষ্ট্রের কাজ কী হওয়া উচিত রাষ্ট্র কি কী কাজ করবে বা কোন কাজগুলো করবে না সেক্ষেত্রেও তিনি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রের কার্যগুলি কেবল আইন শৃঙ্খলা মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এমনকি যে প্রাকৃতিক যে অধিকারগুলো সেগুলোই শুধুমাত্র সংরক্ষণ করবে ধর্ম ব্যবসা বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এসব কাজে রাষ্ট্রকে না দৌড়ানোই ভালো আর এছাড়া তিনি বলেছেন যে মুদ্রা ব্যবস্থা যে যেটি আছে ডাক বিভাগ যেটি আছে 
বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এ কথাও তিনি বলেছেন অর্থাৎ যে আমরা তিনি যে মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না রাষ্ট্র ডাক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না রাষ্ট্রের বৃদ্ধিতেও রাষ্ট্র মানে কোনো রকম নাক গোলাবে না এমন ধরনের কথা তিনি বলেছেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স এরপরে তিনি আলোচনা করেছেন যে জনসংখ্যা আমরা আমরা দেখেছি যে টমাস ম্যালফাস যে সূত্রটি দিয়েছেন কিছুটা হলেও আমরা তার সূত্রের সাথে অর্থাৎ আগেই বলেছি যে হাবার্ট স্পেন্সার টমাস ম্যালফাস ফ্রেডারিক এঙ্গেল কার্ল মার্কস আগস্ট কোপ প্রভৃতি প্রবিডেন্ট ব্যক্তি দয়ের দ্বারা ব্যক্তি সমূহের দ্বারা গভীরভাবে প্রবাহিত হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে তার জনসংখ্যার যে এই থিওরিটি সেটিও যে মানে তাদের যে থিওরি আছে সেই থিওরি দ্বারা প্রভাবিত হবে না এটি ব্যতিক্রম হতে পারে না তিনি বলেছেন যে আমাদের এই সভ্যতার বা সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে আমাদের যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সেটি একটি পরিবর্তন আসে অগ্রগতি যত সাধিত হবে বংশ বিস্তার বা বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতাও তত হ্রাস পেতে থাকে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স যদিও উইথ দ্য প্লাস্ট অফ টাইম জনসংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এখানে একটি জন্ম দিক দিয়ে যেমন একটি প্রত্যয় ক্রিয়াশীল থাকে মৃত্যুও দিক দিয়েও একটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে যখন অমিল দেখা যায় বা দুই ব্যবস্থার মধ্যে যখন প্রভেদ দেখা দেয় তখন জনসংখ্যা হয় বৃদ্ধি হবে নাই জনসংখ্যা কমে যাবে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স মানে ধ্বংসশীল শক্তিসমূহ তার উপরে যথাযথ কার্যকর না হওয়ার কারণে জন্মহারটি বেড়ে যায় ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স যদিও সময়ে চলে যাওয়ার ফলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই মানুষের উন্নতি হয় কিন্তু এই উন্নতি যে যে ধ্বংসশীল শক্তিসমূহ উন্নত করার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে সেই সীমার পরে আমরা তাকে তার বাইরে আমরা যেতে পারি না অর্থাৎ তখন প্রকৃতি নিজেই এটিকে সহজ স্মরণ করে দেয় প্রকৃতি নিজেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ মানুষের যে করার ক্ষমতা সেটার একটা লিমিটেশন থাকে সেটার একটি মাত্রা থাকে আমরা দেখেছি যে বিবর্তন বাদে বিবর্তনের ফলে যে ব্যক্তি সত্তার উদ্ভব ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে বংশ বৃদ্ধি ক্ষমতা হ্রাস পায় এটা যত প্রযুক্তি উন্নত হবে যত বিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে মানুষ বহু দূর অতিক্রান্ত হয়েছে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সেসব ক্ষেত্রে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিরও একটি হ্রাস এসছে জনসংখ্যার মানে প্রবণতা হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এবারে সবশেষে বলতে চাই যে সমাজ বিজ্ঞানের যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সমাজ বিজ্ঞানের যে প্রাতিষ্ঠানিক যে ম্যাচিউরিটি এটা এসছে আগস্ট পথের হাত থেকে এই হাবার্ট স্পেন্সারের হাত দিয়ে অর্থাৎ আগস্ট পথ সমাজ বিজ্ঞানের জনক কিন্তু এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন হাবার্ট স্পেন্সার যাকে আমরা ইংরেজ সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলছি আমরা বিবর্তন বাদে সমাজ সামাজিক বিবর্তন বাদের জনক বলছি আমরা যাকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদের মুখপাত্র বলছি টেয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স কিন্তু তিনিও তার সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে তার অনেক তথ্য সময়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা বা সবিরোধিতা দেখা দিয়েছে আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের যে বিষয়টি অর্থাৎ যে তত্ত্বটি বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীর হাতে বা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কম সমর্থন পেয়েছে 
डियर लार्नार्स एंड भिवर्स तबुओ समाज विज्ञान के एक आलदा विज्ञान हिसाब सेष्ठा करार क्षेत्र एक प्रतिष्ठानिक रूप देवर क्षेत्र तरह अवदान अनस्वीकार्य जदिव समय साथे साथ कि मान थियोरि मार्जित होत्यक्त हो समाज विज्ञान उद्भव विकास एर क्षेत्र अग्रजात्रा अग्रजात्रा विकास क्षेत्र महान मनुष्य अवदान को अंशे कम नये अर्थात समाज विज्ञान के दाड़ कराते समाज विज्ञान के प्रतिष्ठानिक रूप दीते अवदान अनस्वीकार्य डियर लार्नार्स एंड भिवर्स आलोचनार एके बारे शेष प्रांत प्रतियत नित्य नतून भाव सिलेबास अनुजाई क्लसगुली भिडियो देखा जा माल्टीमिडिया कन्टेंटर माध्यम अपन का उपस्थापन कर आशा करी ये लेखा पढ़ा प्रभूत भावे सहयोगता करा ये उपकृत होखा पढ़ार धारावाहिकता और शक्त को धरे रख कोड नाइनटीन मध्य अपना सबाई सतर्क थकबें सवधान थकबें बाड़ी अवस्थान करबें निरापदे अवस्थान करबें अपन सबाई के धन्यवाद Thank you.